Os impactos econômicos da pandemia no Brasil já são sentidos e preocupam. Segundo o um estudo, brasileiros que integram a classe C devem ser os mais afetados. Confira na reportagem de Fabiana Mingoni. A ordem da vez é economizar. Com a pandemia do novo coronavírus, a economia do Brasil está sendo afetada e, para muitos, o impacto já pode ser sentido. Segundo um estudo que analisa o consumo de cada classe social definidas de acordo com a ABEP, a classe C1, que são as famílias com renda em torno de R$ 3 mil, reais, deverá ser a mais afetada nesta crise. Cerca de 13 milhões de domicílios no país pertencem a esta classe social, que deverá perder em torno de 11% do seu potencial de consumo. Uma parte muito grande dessa população está na informalidade, ou seja, esse camarada não tem um, um trabalho com registro em carteira, ele não tem uma, um trabalho definido de uma forma segura. Então ele depende de serviços eventuais, de bicos, de, de trabalhos temporários, ele vem vivendo nesse formato já desde 2015, 2016. É uma condição ruim que a economia brasileira provocou na sociedade e infelizmente esse impacto do novo coronavírus pega de frente justamente esse público que já vinha sofrendo. Então, se esse camarada não acordar cedo e correr para ter renda, para é, receber pelo menos algum salário, ele não come, ele não consegue comer. Segundo o levantamento, a classe A, com renda média domiciliar em torno de R$ 25 mil, reais, deve ser a segunda mais afetada. A classe A ela tem um, vai passar por um período que a gente chama de achatamento. É, não que ela te, é, terá dificuldade para se alimentar ou para gerar renda, não é esse o conceito. Mas ela vai passar por um achatamento de redução de investimentos, mudança no comportamento do uso do recurso, é, uma, é, eventualmente uma redução de rendimento que ela venha a ter nas aplicações ou em algum negócio que ela eventualmente venha a executar. A gente tem orientado a população para que não execute nenhum projeto, ou seja, projeto de nova moradia, adquirir carro, comprar eletroeletrônicos, não façam dívida, não assumam compromisso. Não é hora. Nós vamos até novembro, dezembro, num período muito crítico. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.